എല്ലാ കൂട്ടുകാർക്കും ശാസ്ത്ര ക്ലാസ്സിലേക്ക് ഒരിക്കൽ കൂടി സ്വാഗതം എട്ടാം ക്ലാസ്സിലെ ബേസിക് സയൻസിലെ എട്ടാമത്തെ യൂണിറ്റായ മെഷർമെൻറ്റ്സ് ആൻഡ് യൂണിറ്റ്സ് അളവുകളും യൂണിറ്റുകളും എന്ന പാഠമാണ് നമ്മൾ ഇന്ന് പഠിക്കാൻ പോകുന്നത് എട്ടാം ക്ലാസ്സിലെ എല്ലാ വിഷയങ്ങളുടെയും വീഡിയോകൾ നമ്മുടെ ചാനലിലുണ്ട് കൂട്ടുകാർ കാണുമല്ലോ നീളത്തിൻ്റെ അടിസ്ഥാന യൂണിറ്റ് മീറ്റർ ആകുന്നു എം ആണ് ഇതിൻ്റെ പ്രതീകം ദ ബേസിക് യൂണിറ്റ് ഓഫ് ലെങ്ത് ഈസ് മീറ്റർ ഇറ്റ്സ് സിമ്പിൾ ഈസ് എം വൺ മീറ്റർ ഈസ് ഈക്വൽ ടു ഹൺഡ്രഡ് സെൻറ്റിമീറ്റർ ഒരു മീറ്റർ എന്നാൽ നൂറ് സെൻറ്റിമീറ്റർ ആണ് വൺ സെൻറ്റിമീറ്റർ ഈക്വൽ ടു ടെൻ മില്ലിമീറ്റർ ഒരു സെൻറ്റിമീറ്റർ എന്നാൽ പത്ത് മില്ലിമീറ്റർ ആണ് അപ്പോൾ ഒരു സെൻറ്റിമീറ്റർ എത്ര മീറ്റർ ആണ് ഒന്ന് ബൈ നൂറ് മീറ്റർ അല്ലേ അതുപോലെ ഒരു മില്ലിമീറ്റർ എത്ര സെൻറ്റിമീറ്റർ ആണ് ഒന്ന് ബൈ പത്ത് സെൻറ്റിമീറ്റർ ഒരു മില്ലിമീറ്റർ എത്ര മീറ്റർ ആയിരിക്കും ഒന്ന് ബൈ ആയിരം മീറ്റർ അല്ലേ നീളത്തിൻ്റെ അടിസ്ഥാന യൂണിറ്റ് മീറ്റർ ആണെങ്കിലും സൗകര്യത്തിന് അതിൻ്റെ ചെറിയ യൂണിറ്റുകളായ സെൻറ്റിമീറ്റർ മില്ലിമീറ്റർ മൈക്രോമീറ്റർ നാനോമീറ്റർ എന്നിവയും ചില സന്ദർഭങ്ങളിൽ ഉപയോഗിക്കാറുണ്ട് എന്നാൽ രണ്ട് പ്രദേശങ്ങൾക്കിടയിലെ ദൂരമളക്കാൻ നീളത്തിൻ്റെ വലിയ യൂണിറ്റായ കിലോമീറ്ററും ഗ്രഹങ്ങളിലേക്കും നക്ഷത്രങ്ങളിലേക്കുമുള്ള ദൂരം അളക്കേണ്ടി വരുമ്പോൾ അസ്ട്രോണമിക്കൽ യൂണിറ്റ് പ്രകാശവർഷം പാരാലാറ്റിക് സെക്കൻഡ് അഥവാ പെർസെക് എന്നിവയും ഉപയോഗിച്ചു വരുന്നു ഭൂമിയിൽ നിന്ന് സൂര്യനിലേക്കുള്ള ശരാശരി ദൂരമാണ് ഒരു ആസ്ട്രോണമിക്കൽ യൂണിറ്റ് ഈ ദൂരം ഏകദേശം പതിനഞ്ച് കോടി കിലോമീറ്റർ ആണ് ഒരു വർഷം കൊണ്ട് പ്രകാശം സഞ്ചരിക്കുന്ന ദൂരമാണ് ഒരു പ്രകാശവർഷം അഥവാ ലൈറ്റ് ഇയർ ഒരു സെക്കൻഡിൽ മൂന്ന് ലക്ഷം കിലോമീറ്റർ ആണ് പ്രകാശം ശൂന്യതയിലൂടെ സഞ്ചരിക്കുന്നത് പെർസെക് എന്നത് മൂന്ന് ദശാംശം രണ്ട് ആറ് പ്രകാശവർഷം ആകുന്നു പെർസെക് ഈക്വൽ ടു ത്രീ പോയിന്റ് ടു സിക്സ് ലൈറ്റ് ഇയേഴ്സ് ഇനി നോക്കൂ വൺ കിലോമീറ്റർ ഈസ് ഈക്വൽ ടു തൗസൻഡ് മീറ്റേഴ്സ് അതിനെ നമുക്ക് ടെൻ റൈസ് ടു ത്രീ മീറ്റർ എന്നെഴുതാം അതുപോലെ വൺ സെൻറ്റിമീറ്റർ ഈക്വൽ ടു വൺ ബൈ ഹൺഡ്രഡ് മീറ്റർ അതിനെ നമുക്ക് വൺ ബൈ ടെൻ റൈസ് ടു ടു മീറ്റർ എന്നെഴുതാമല്ലോ അതല്ലെങ്കിൽ ടെൻ റൈസ് ടു മൈനസ് ടു മീറ്റർ എന്നും എഴുതാം വൺ മില്ലിമീറ്റർ ഈക്വൽ ടു വൺ ബൈ തൗസൻഡ് മീറ്റർ അതിനെ നമുക്ക് വൺ ബൈ ടെൻ റൈസ് ടു ത്രീ മീറ്റർ എന്നെഴുതാം അതല്ലെങ്കിൽ ടെൻ റൈസ് ടു മൈനസ് ത്രീ മീറ്റർ എന്നും എഴുതാം വൺ മൈക്രോമീറ്റർ ഈക്വൽ ടു വൺ ബൈ ടെൻ റൈസ് ടു സിക്സ് മീറ്റർ ഈക്വൽ ടു ടെൻ റൈസ് ടു മൈനസ് സിക്സ് മീറ്റർ വൺ നാനോമീറ്റർ ഈക്വൽ ടു വൺ ബൈ ടെൻ റൈസ് ടു നയൻ മീറ്റർ ഈക്വൽ ടു ടെൻ റൈസ് ടു മൈനസ് നയൻ മീറ്റർ ഇനി നോക്കൂ നിശ്ചിത കനത്തിൽ കുറഞ്ഞ പ്ലാസ്റ്റിക് കാരി ബാഗുകൾ നിരോധിക്കപ്പെട്ടിട്ടുണ്ടല്ലോ ഇത്തരം ബാഗുകളുടെ കനം പ്രസ്താവിക്കുന്നത് ഏത് യൂണിറ്റിലാണ് നമുക്കറിയാം മൈക്രോമീറ്റർ അഥവാ മൈക്രോൺ ആണ് ഭൂമിയിൽ നിന്ന് സൗരഹൂതത്തിലെ ഒരു ഗ്രഹത്തിലേക്കുള്ള ദൂരം നാല് ആസ്ട്രോണമിക്കൽ യൂണിറ്റ് ആണ് എന്നതുകൊണ്ട് എന്താണ് അർത്ഥമാക്കുന്നത് ഒരു ആസ്ട്രോണമിക്കൽ യൂണിറ്റ് എന്നാൽ പതിനഞ്ച് കോടി കിലോമീറ്റർ ആണ് അപ്പോൾ നാല് ആസ്ട്രോണമിക്കൽ യൂണിറ്റ് എന്നാൽ നാല് ഇൻറ്റു പതിനഞ്ച് സമം അറുപത് കോടി കിലോമീറ്റർ ഒരു പ്രകാശവർഷം അഥവാ ലൈറ്റ് ഇയർ എത്ര കിലോമീറ്റർ ആണെന്ന് കണ്ടെത്തി എഴുതുക ഒരു സെക്കൻഡിൽ മൂന്ന് ലക്ഷം കിലോമീറ്റർ ആണ് ഒരു പ്രകാശരശ്മി സഞ്ചരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ മുന്നൂറ്റി അറുപത്തി അഞ്ച് ഇൻറ്റു ഇരുപത്തി നാല് ഇൻറ്റു അറുപത് ഇൻറ്റു അറുപത് സെക്കൻഡുകളിൽ എത്ര ദൂരം സഞ്ചരിക്കും അത് ഇൻറ്റു മൂന്ന് ലക്ഷം അല്ലേ ഒമ്പത് പോയിൻറ്റ് നാല് ആറ് ഇൻറ്റു ടെൻ റൈസ് ടു ട്വൽവ് കിലോമീറ്റർ എന്ന് കിട്ടും നയൻ പോയിൻറ്റ് ഫോർ സിക്സ് ഇൻറ്റു ടെൻ റൈസ് ടു ട്വൽവ് കിലോമീറ്റർ ഭൂമിയിൽ നിന്ന് തിരുവാതിര നക്ഷത്രത്തിലേക്കുള്ള ദൂരം ഏത് യൂണിറ്റിൽ പ്രസ്താവിക്കുന്നതാണ് സൗകര്യം അസ്ട്രോണമിക്കൽ യൂണിറ്റിലോ പ്രകാശവർഷത്തിലോ നമുക്ക് പ്രസ്താവിക്കാം അസ്ട്രോണമിക്കൽ യൂണിറ്റ് ഓർ ലൈറ്റ് ഇയർ നമ്മൾ ദൂരത്തെക്കുറിച്ച് മനസ്സിലാക്കി ഇനി ഒരു വസ്തുവിൽ അടങ്ങിയിരിക്കുന്ന ദ്രവ്യത്തിൻ്റെ അളവാണ് അതിൻ്റെ മാസ് മാസിൻ്റെ അടിസ്ഥാന യൂണിറ്റ് കിലോഗ്രാം ആകുന്നു കെ ജി ആണ് ഇതിൻ്റെ പ്രതീകം മാസ് ഓഫ് എ സബ്സ്റ്റൻസ് ഇസ് ദ മെഷർ ഓഫ് ദ ക്വാണ്ടിറ്റി ഓഫ് മാറ്റർ കണ്ടെയ്ൻഡ് ഇൻ ഇറ്റ് ദ ബേസിക് യൂണിറ്റ് ഓഫ് മാസ് ഈസ് കിലോഗ്രാം ഇറ്റ് സിമ്പിൾ ഈസ് കെ ജി
താലി കൊടുത്തിരിക്കുന്ന പട്ടികയിൽ നിന്നും ഇവയ്ക്ക് കിലോഗ്രാമുമായുള്ള ബന്ധം മനസ്സിലാക്കാം വൺ മില്ലിഗ്രാം എന്നാൽ വൺ ബൈ ടെൻ റൈസ് ടു സിക്സ് കിലോഗ്രാം ആണ് ഈക്വൽ ടു ടെൻ റൈസ് ടു മൈനസ് സിക്സ് കിലോഗ്രാം വൺ ഗ്രാം എന്നാൽ വൺ ബൈ ടെൻ റൈസ് ടു ത്രീ കിലോഗ്രാം ആണ് ഈക്വൽ ടു ടെൻ റൈസ് ടു മൈനസ് ത്രീ കിലോഗ്രാം വൺ ക്വിൻഡൽ എന്നാൽ നൂറ് കിലോഗ്രാം ആണ് അതായത് ടെൻ റൈസ് ടു ടു കിലോഗ്രാം വൺ ടൺ എന്നാൽ ആയിരം കിലോഗ്രാം ആണ് ഈക്വൽ ടു ടെൻ റൈസ് ടു ത്രീ കിലോഗ്രാം സമയത്തിന്റെ അടിസ്ഥാന യൂണിറ്റ് സെക്കൻഡ് ആണ് എസ് ആണ് ഇതിന്റെ പ്രതീകം ദ ബേസിക് യൂണിറ്റ് ഓഫ് ടൈം ഈസ് സെക്കൻഡ് ഇറ്റ് സിമ്പിൾ ഈസ് എസ് സോളാർ ദിനം ഒരു നട്ടുച്ച മുതൽ അടുത്ത നട്ടുച്ച വരെയുള്ള സമയമാണ് ഒരു ദിവസം അഥവാ ഒരു സോളാർ ദിനം എ ഡേ ഓർ എ സോളാർ ഡേ ഇസ് ദ ടൈം പീരീഡ് ഫ്രം വൺ നൂൺ ടു ദ നെക്സ്റ്റ് നൂൺ അടിസ്ഥാന യൂണിറ്റുകൾ അഥവാ ഫണ്ടമെന്റൽ യൂണിറ്റ്സ് നീളം മാസ് സമയം എന്നിവയുടെ യൂണിറ്റുകൾ നമ്മൾ പരിചയപ്പെട്ടു പരസ്പരം ബന്ധമില്ലാതെ നിലനിൽക്കുന്നതും മറ്റ് അളവുകൾ ഉപയോഗിച്ച് പ്രസ്താവിക്കാൻ പറ്റാത്തതുമായ കേവല അളവുകളാണ് അടിസ്ഥാന അളവുകൾ അടിസ്ഥാന അളവുകളുടെ യൂണിറ്റുകളാണ് അടിസ്ഥാന യൂണിറ്റുകൾ അഥവാ ഫണ്ടമെന്റൽ യൂണിറ്റ്സ് ഈ അടിസ്ഥാന യൂണിറ്റുകളെ ആസ്പദമാക്കിയുള്ള പദ്ധതിയാണ് യൂണിറ്റുകളുടെ അന്താരാഷ്ട്ര പദ്ധതി ഇന്റർനാഷണൽ സിസ്റ്റം ഓഫ് യൂണിറ്റ്സ് ഇതിന്റെ ചുരുക്കെഴുത്താണ് എസ് ഐ യൂണിറ്റ്സ് യു ആർ നൗ ഫെമിലിയർ വിത്ത് ദ യൂണിറ്റ്സ് ഓഫ് ലെങ്ത് മാസ് ആൻഡ് ടൈം ദർ ആർ സം ക്വാണ്ടിറ്റീസ് വിച്ച് ആർ നോട്ട് റിലേറ്റഡ് ടു വൺ അനദർ ആൻഡ് കനോട്ട് ബി എക്സ്പ്രസ് യൂസിംഗ് അതർ ക്വാണ്ടിറ്റീസ് സച്ച് ക്വാണ്ടിറ്റീസ് ആർ ഫണ്ടമെന്റൽ ക്വാണ്ടിറ്റീസ് ദ യൂണിറ്റ്സ് ഓഫ് ദ ഫണ്ടമെന്റൽ ക്വാണ്ടിറ്റീസ് ആർ ദ ഫണ്ടമെന്റൽ യൂണിറ്റ്സ് The system based on these fundamental units is the International System of Units. Its short form is SI Units. Namukku chila adisthana alavugalum avayude SI Unitugalum nokam. Neelam adhava length SI Unit meter aanu M aanu pradheegam. Mass kilogram aanu unit kg enna aanu pradheegam. Samayam or time second aanu unit kg. എസ് ആണ് പ്രതീകം വൈദ്യുത പ്രവാഹ തീവ്രത അഥവാ ഇലക്ട്രിക് കറണ്ട് ആംബിയർ ആണ് യൂണിറ്റ് എ എന്നാണ് പ്രതീകം താപനില ഓർ ടെമ്പറേച്ചർ കെൽവിൻ ആണ് യൂണിറ്റ് കെ ആണ് പ്രതീകം പദാർത്ഥത്തിന്റെ അളവ് എമൗണ്ട് ഓഫ് സബ്സ്റ്റൻസ് മോൾ ആണ് യൂണിറ്റ് മോൾ എന്നാണ് പ്രതീകം എം ഒ എൽ പ്രകാശ തീവ്രത ഓർ ലൂമിനസ് ഇന്റൻസിറ്റി കാൻഡില ആണ് യൂണിറ്റ് സി ആണ് പ്രതീകം ഇനി നമുക്ക് വ്യുൽപ്പന്ന യൂണിറ്റുകൾ അഥവാ ഡിറൈവ്ഡ് യൂണിറ്റ്സ് എന്താണെന്ന് നോക്കാം ഒരു മുറിയുടെ നീളം അഞ്ച് മീറ്ററും വീതി നാല് മീറ്ററുമാണെങ്കിൽ മുറിയുടെ പരപ്പളവ് അഥവാ ഏരിയ എത്രയാണ് പരപ്പളവ് സമം നീളം ഇൻഡു വീതി ആണ് അല്ലേ ലെങ്ത് ഇൻഡു ബ്രെഡ്ത്ത് ഈക്വൽ ടു ഫൈവ് ഇൻഡു ഫോർ ഈക്വൽ ടു ട്വൻറ്റി മീറ്റർ സ്ക്വയർ പരപ്പളവിൻ്റെ യൂണിറ്റ് മീറ്റർ സ്ക്വയർ ആണെന്ന് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കി എങ്ങനെയാണ് പരപ്പളവ് അഥവാ ഏരിയയുടെ യൂണിറ്റ് കണക്കാക്കിയത് നീളത്തിന്റെ യൂണിറ്റ് ഇൻഡു വീതിയുടെ യൂണിറ്റ് അല്ലേ എം ഇൻഡു എം ഈക്വൽ ടു എം സ്ക്വയർ നീളത്തിന്റെ അടിസ്ഥാന യൂണിറ്റിനെ ആസ്പദമാക്കിയാണ് പരപ്പളവിന്റെ യൂണിറ്റ് പ്രസ്താവിക്കുന്നത് എന്ന് മനസ്സിലായല്ലോ അടിസ്ഥാന യൂണിറ്റുകൾ അഥവാ ഫണ്ടമെന്റൽ യൂണിറ്റ്സ് ഉപയോഗിച്ച് പ്രസ്താവിക്കുന്ന ഇത്തരം യൂണിറ്റുകളാണ് വ്യുൽപ്പന്ന യൂണിറ്റുകൾ അഥവാ ഡിറൈവ്ഡ് യൂണിറ്റ്സ് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കിയത് എന്താണ് അടിസ്ഥാന യൂണിറ്റുകൾ ഉപയോഗിച്ച് പ്രസ്താവിക്കുന്നതോ അടിസ്ഥാന യൂണിറ്റുകളെ ആശ്രയിച്ച് നിലനിൽക്കുന്നതോ ആയ യൂണിറ്റുകളാണ് വ്യുൽപ്പന്ന യൂണിറ്റുകൾ യൂണിറ്റ്സ് വിച്ച് ആർ എക്സ്പ്രസ്ഡ് ഇൻ ടേംസ് ഓഫ് ഫണ്ടമെന്റൽ യൂണിറ്റ്സ് ഓർ ദോസ് യൂണിറ്റ്സ് വിച്ച് ആർ ഡിപ്പെൻഡന്റ് ഓൺ ഫണ്ടമെന്റൽ യൂണിറ്റ്സ് ആർ ഡിറൈവ്ഡ് യൂണിറ്റ്സ് ഇനി നമുക്ക് വ്യാപ്തവും സാന്ദ്രതയും എന്താണെന്ന് നോക്കാം വോള്യൂം ആൻഡ് ഡെൻസിറ്റി ചതുരാകൃതിയുള്ളതും ഒരേ വലിപ്പമുള്ളതുമായ ഒരു മരക്കട്ട ഒരു തെർമോക്കോൾ കട്ട എന്നിവ എടുക്കുക ഇവയ്ക്ക് സ്ഥിതി ചെയ്യാൻ എത്ര സ്ഥലം ആവശ്യമാണ് ഒരു വസ്തുവിന് സ്ഥിതി ചെയ്യാൻ ആവശ്യമായ സ്ഥലത്തിന്റെ അളവിനെ അതിന്റെ വ്യാപ്തം അഥവാ വോള്യൂം എന്ന് പറയുന്നു എന്ന് നമുക്കറിയാം ഇതെങ്ങനെ കണ്ടെത്താം നീളം ഇൻഡു വീതി ഇൻഡു ഉയരം അല്ലേ ഈ രണ്ട് കട്ടുകൾക്കും സ്ഥിതി ചെയ്യാൻ ഒരേ സ്ഥലമാണ് ആവശ്യമുള്ളത് ഒരേ നീളവും ഒരേ വീതിയും ഒരേ ഉയരവുമാണ് രണ്ടിനും ഉള്ളത് അതായത് ഇവയുടെ വ്യാപ്തം അഥവാ വോള്യൂം തുല്യമാണ് ഇനി സമവാക്യം ഉപയോഗിച്ച് വ്യാപ്തത്തി
അതെ അല്ലെ കാരണം അടിസ്ഥാന യൂണിറ്റ് ആയ എമ്മിനെ ആശ്രയിച്ചാണ് ഇത് നിൽക്കുന്നത് ഇതൊരു ഡിറൈവ്ഡ് യൂണിറ്റ് ആണ് ഇനി മരക്കട്ടയും തെർമോക്കോൾ കട്ടയും ഒരു ത്രാസിൽ തൂക്കി നോക്കി അവയുടെ ഭാരം എഴുതിയാൽ അവയുടെ മാസ് വ്യത്യസ്തമാണെന്ന് നമുക്ക് കാണാം തെർമോക്കോൾ കട്ടയേക്കാൾ മാസ് മരക്കട്ടയ്ക്ക് കൂടുതലായിരിക്കും അത് എങ്ങനെയാണെന്ന് നമുക്ക് പരിശോധിക്കാം ഒരു നിശ്ചിത വ്യാപ്തത്തിൽ അഥവാ വോള്യൂമിൽ അടങ്ങിയിരിക്കുന്ന ദ്രവ്യത്തിന്റെ അളവിനെയാണ് മാസ് പെർ വ്യാപ്തം അഥവാ മാസ് പെർ വോള്യൂം എന്ന് പറയുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ സാന്ദ്രത എന്ന് പറയാം തെർമോക്കോളിനെ അപേക്ഷിച്ച് മരത്തിന് സാന്ദ്രത കൂടുതലാണ് അതായത് വ്യാപ്തം തുല്യമാണെങ്കിലും മരക്കട്ടയിൽ അടങ്ങിയിരിക്കുന്ന ദ്രവ്യത്തിന്റെ അളവ് കൂടുതലാണ് അതാണ് ഇവയുടെ മാസുകൾ വ്യത്യസ്തമാകാൻ കാരണം അപ്പോൾ നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കിയത് എന്താണ് സാന്ദ്രത എന്നാൽ മാസ് ബൈ വ്യാപ്തം ഡെൻസിറ്റി ഈക്വൽ ടു മാസ് ബൈ വോള്യൂം സാന്ദ്രതയുടെ യൂണിറ്റ് സമം മാസിന്റെ യൂണിറ്റ് ബൈ വ്യാപ്തത്തിന്റെ യൂണിറ്റ് മാസിന്റെ യൂണിറ്റ് കിലോഗ്രാം ആണ് വ്യാപ്തത്തിന്റെ യൂണിറ്റ് എം ക്യൂബ് ആണ് അതായത് സാന്ദ്രതയുടെ യൂണിറ്റ് കിലോഗ്രാം ബൈ എം ക്യൂബ് കിലോഗ്രാം പെർ എം ക്യൂബ് എല്ലാ വസ്തുക്കളുടെയും സാന്ദ്രത ഒരുപോലെയാണോ നമുക്ക് നോക്കാം രണ്ട് ജാറുകളിലായി പകുതിയിലും അല്പം കുറവായി തുല്യ അളവ് ജലവും ഉപ്പിന്റെ പൂരിത ലായനിയും എടുക്കുക ഒരു കോഴിമുട്ട ആദ്യം ജലത്തിലും പിന്നീട് ഉപ്പ് വെള്ളത്തിലും വെച്ചു നോക്കൂ എന്ത് നിരീക്ഷിക്കുന്നു ഏത് ജാറിലാണ് കോഴിമുട്ട പൊങ്ങിക്കിടക്കുന്നത് ഉപ്പുവെള്ളം ഉള്ള ജാറിലായിരിക്കും അല്ലേ ഒരേ വ്യാപ്തമാണെങ്കിലും ഉപ്പുവെള്ളത്തിന്റെ മാസ് ശുദ്ധ ജലത്തിന്റെ മാസിനേക്കാൾ കൂടുതലാണ് അതായത് ശുദ്ധ ജലത്തെ അപേക്ഷിച്ച് ഉപ്പുവെള്ളത്തിന് സാന്ദ്രത കൂടുതലാണ് ഇൻ വിച്ച് ജാർ ഡസ് ദ എഗ് ഫ്ലോട്ട് ഈവൻ ദോ വാട്ടർ ആൻഡ് ബ്രൈൻ സൊല്യൂഷൻ ഹാവ് ദ സെയിം വോള്യൂം ദ മാസ് ഓഫ് ബ്രൈൻ സൊല്യൂഷൻ ഈസ് ഗ്രേറ്റർ ദാൻ ദാറ്റ് ഓഫ് വാട്ടർ ദിസ് മീൻസ് ദാറ്റ് കമ്പയർഡ് ടു വാട്ടർ ബ്രൈൻ സൊല്യൂഷൻ ഹാസ് എ ഗ്രേറ്റർ ഡെൻസിറ്റി So, the egg will float in brine solution. ഉപ്പുലായനിക്ക് പകരം ഒരു ജാറിൽ മണ്ണെണ്ണ എടുത്ത് അതിലേക്ക് ജലം ഒഴിച്ചു നോക്കൂ എന്ത് നിരീക്ഷിക്കുന്നു മണ്ണെണ്ണ ജലത്തിന് മുകളിൽ വരും അല്ലെ കാരണം എന്താണ് ജലത്തിനേക്കാൾ മണ്ണെണ്ണയ്ക്ക് സാന്ദ്രത കുറവാണ് ഈ നിരീക്ഷണത്തിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ താഴെ കൊടുത്ത ചോദ്യത്തിന് ഉത്തരം കണ്ടെത്തി ശാസ്ത്ര പുസ്തകത്തിൽ കുറിക്കൂ പെട്രോൾ ഡീസൽ തുടങ്ങിയ ദ്രാവകങ്ങൾക്ക് തീ പിടിച്ചാൽ വെള്ളം ഉപയോഗിച്ച് അണയ്ക്കാൻ ശ്രമിക്കരുത് എന്തുകൊണ്ട് If petrol, diesel, etc. catches fire, one should never try to extinguish it using water. Why? The density of petrol and diesel is lower than that of water. So, they will come up and catch fire on top. Petrol and diesel and sandrada jalatine kaal kura vaan. Adu gondu adu mughali leki vannu thee pidi kyan saadhi thi yundu. Inni namukku unitical eđudumbol shraddi kenda niyamangal nokam. യൂണിറ്റുകളുടെ പ്രതീകങ്ങൾ അഥവാ സിംബിൾസ് സാധാരണ ഇംഗ്ലീഷ് അക്ഷരമാലയിലെ ചെറിയ അക്ഷരങ്ങൾ ഉപയോഗിച്ചാണ് എഴുതേണ്ടത് എം എസ് കെ ജി എക്സെട്ര എന്നാൽ ചില സന്ദർഭങ്ങളിൽ യൂണിറ്റിന്റെ പ്രതീകങ്ങൾ ഇംഗ്ലീഷ് അക്ഷരമാലയിലെ വലിയ അക്ഷരങ്ങൾ ഉപയോഗിച്ച് എഴുതും വ്യക്തിയുടെ പേരിൽ നിന്നും ഉടലെടുത്ത യൂണിറ്റുകൾക്കാണ് ഇപ്രകാരം എഴുതുന്നത് ഉദാഹരണത്തിന് അലക്സാണ്ടർ വോൾട്ടോ പൊട്ടൻഷ്യൽ വ്യത്യാസം അളക്കുന്ന യൂണിറ്റായ വോൾട്ട് ക്യാപിറ്റൽ വിയിലാണ് അടയാളപ്പെടുത്തുന്നത് അതുപോലെ മർദ്ദം അളക്കുന്ന യൂണിറ്റായ പാസ്കൽ ക്യാപിറ്റൽ പി എ എന്നാണ് എഴുതുന്നത് ബലം അളക്കുന്ന യൂണിറ്റായ ന്യൂട്ടൺ ക്യാപിറ്റൽ എൻ എന്ന പ്രതീകം ഉപയോഗിച്ചാണ് എഴുതുന്നത് പ്രതീകങ്ങൾ അഥവാ സിംബിൾസിന് പകരം യൂണിറ്റുകളുടെ പേര് എഴുതുമ്പോൾ ഇംഗ്ലീഷിലെ വലിയ അക്ഷരം ഉപയോഗിക്കാൻ പാടില്ല ഉദാഹരണത്തിന് ചെറിയ അക്ഷരത്തിൽ തുടങ്ങുന്ന കെൽവിൻ ആണ് ശരി ചെറിയ അക്ഷരത്തിൽ തുടങ്ങുന്ന ന്യൂട്ടൺ ആണ് ശരി വലിയ അക്ഷരത്തിൽ തുടങ്ങുന്ന കെൽവിൻ ന്യൂട്ടൺ എന്നിവ തെറ്റാണ് പ്രതീകങ്ങളുടെ ബഹുവചനം ഉപയോഗിക്കാൻ പാടില്ല ടെൻ കിലോഗ്രാം എന്നാണ് ശരി ടെൻ കിലോഗ്രാംസ് എന്നത് തെറ്റാണ് അതുപോലെ സെവന്റി ഫൈവ് സെന്റിമീറ്റർ ആണ് ശരി സെവന്റി ഫൈവ് സെന്റിമീറ്റേഴ്സ് എന്നത് തെറ്റാണ് ഒരു വാക്യത്തിന്റെ അവസാനത്തിലല്ലാതെ പ്രതീകത്തിന് ശേഷം കുത്ത് കോമ തുടങ്ങിയ ചിഹ്നങ്ങൾ ഉപയോഗിക്കരുത് ഉദാഹരണം മേശയുടെ നീളം എഴുപത്തഞ്ച് സെന്റിമീറ്റർ ആണ് അതിനുശേഷം ഫുൾ സ്റ്റോപ്പ് മേശയുടെ നീളം എഴുപത്തിയഞ്ച് സെന്റിമീറ്റർ ഫുൾ സ്റ്റോപ്പ് എന്നത് തെറ്റാണ് വിൽപ്പന യൂണിറ്റുകളുടെ പ്രതീകങ്ങൾ എഴുതുമ്പോൾ ഹരണം സൂചിപ്പിക്കുന്നതിന് ഒരു ചെരിഞ്ഞ വര ഉപയോഗിക്കുന്നു ഒരു വിൽപ്പന യൂണിറ്റിൽ ഒന്നിൽ കൂടുതൽ ചെരിഞ്ഞ വരകൾ ഉപയോഗിക്കാൻ പാടില്ല ഉദാഹരണം
ഉദാഹരണം ക്യാപിറ്റൽ എൻ ഡോട്ട് എം അല്ലെങ്കിൽ എൻ സ്പേസ് എം യൂണിറ്റിന്റെ പ്രതീകവും യൂണിറ്റിന്റെ പേരും ഒരു വ്യുൽപ്പന്ന യൂണിറ്റിൽ ഇടകലർത്തി ഉപയോഗിക്കരുത് ഉദാഹരണം കെ ജി പെർ എം ക്യൂബ് ശരിയാണ് കിലോഗ്രാം പെർ ക്യൂബിക് മീറ്റർ എന്നതും ശരിയാണ് എന്നാൽ കെ ജി പെർ ക്യൂബിക് മീറ്റർ എന്നത് തെറ്റാണ് അല്ലെങ്കിൽ കിലോഗ്രാം പെർ മീറ്റർ ക്യൂബ് എന്നെഴുതുന്നതും തെറ്റാണ് അളവുകളുടെ മൂല്യവുമായി ചേർത്ത് യൂണിറ്റ് എഴുതുമ്പോൾ അവയ്ക്കിടയിൽ ഒരു സ്പേസ് നൽകേണ്ടതാണ് ഒരു അളവിനെ സൂചിപ്പിക്കാൻ ഒന്നിൽ കൂടുതൽ യൂണിറ്റുകൾ ഉപയോഗിക്കരുത് ഇനി നമുക്ക് പാഠപുസ്തകത്തിലെ ചില പ്രവർത്തനങ്ങൾ ചെയ്തു നോക്കാം താഴെ കൊടുത്ത യൂണിറ്റുകളെ അവയുടെ മൂല്യത്തിന്റെ ആരോഹണ ക്രമത്തിൽ അസെൻഡിംഗ് ഓർഡറിൽ എഴുതുക ഇതിന്റെ അസെൻഡിംഗ് ഓർഡർ എന്താണ് ഏറ്റവും ചെറുത് നാനോമീറ്റർ ആണ് ഒന്ന് അതിനേക്കാൾ വലുത് മൈക്രോമീറ്റർ ആണ് അഥവാ മാക്രോൺ ആണ് അത് രണ്ട് മൂന്നാമത്തേത് മില്ലിമീറ്റർ ആണ് ഏറ്റവും വലുത് സെന്റിമീറ്റർ രണ്ടാമത്തെ ഉദാഹരണത്തിൽ ഏറ്റവും ചെറുത് മില്ലിമീറ്റർ ആണ് അതിനുശേഷം സെന്റിമീറ്റർ അതിനുശേഷം മീറ്റർ ഏറ്റവും അവസാനം കിലോമീറ്റർ താഴെ പറയുന്ന യൂണിറ്റുകളിൽ കൂട്ടത്തിൽ പെടാത്തത് ഏതാണ് കിലോഗ്രാം മില്ലിഗ്രാം ഗ്രാം എം 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 ആണ് കൂട്ടത്തിൽ പെടാത്തത് രണ്ടാമത്തെ ഉദാഹരണം എം ജി മില്ലിഗ്രാം ആണ് കൂട്ടത്തിൽ പെടാത്തത് സ്കൂളിൽ നിന്ന് നിങ്ങളുടെ സുഹൃത്തിന്റെ വീട്ടിലേക്കുള്ള ദൂരം രണ്ടായിരത്തി ഇരുന്നൂറ്റി അമ്പത് മീറ്റർ ആണെന്നിരിക്കട്ടെ ഈ അളവ് കിലോമീറ്ററിൽ പ്രസ്താവിക്കുക ഒരു കിലോമീറ്റർ എന്നാൽ ആയിരം മീറ്റർ ആണ് അപ്പോൾ രണ്ടായിരത്തി ഇരുന്നൂറ്റി അമ്പത് മീറ്റർ എന്നാൽ രണ്ടായിരത്തി ഇരുന്നൂറ്റി അമ്പത് ഹരിക്കണം ആയിരം ഇക്വൽ ടു ടു പോയിന്റ് ടു ഫൈവ് കിലോമീറ്റർ താഴെ തന്നിരിക്കുന്ന അളവുകളെ മൂല്യത്തിൽ വ്യത്യാസം വരാതെ എസ് ഐ യൂണിറ്റിലേക്ക് മാറ്റി എഴുതുക മൂവായിരത്തി അഞ്ഞൂറ് ഗ്രാം അതിനെ നമുക്ക് കിലോഗ്രാം ആക്കണം എന്ത് ചെയ്യണം ആയിരം കൊണ്ട് ഹരിക്കണം അല്ലേ ത്രീ പോയിന്റ് ഫൈവ് കിലോഗ്രാം രണ്ടാമത്തേത് ടു പോയിന്റ് ഫൈവ് കിലോമീറ്റർ അതിൻ്റെ എസ് ഐ യൂണിറ്റ് മീറ്റർ ആണ് എങ്ങനെ മീറ്റർ ആക്കും ആയിരം കൊണ്ട് ഗുണിക്കണം രണ്ടായിരത്തി അഞ്ഞൂറ് മീറ്റർ അടുത്തത് രണ്ട് മണിക്കൂർ ടു അവേഴ്സ് എസ് ഐ യൂണിറ്റ് സെക്കൻഡ് ആണ് എങ്ങനെ സെക്കൻഡ് ആക്കും ഒരു മണിക്കൂർ അറുപത് മിനിറ്റ് ആണ് ഒരു മിനിറ്റ് അറുപത് സെക്കൻഡ് ആണ് അതായത് രണ്ട് ഇൻറ്റു അറുപത് ഇൻറ്റു അറുപത് സമം ഏഴായിരത്തി ഇരുന്നൂറ് സെക്കൻഡ് മെഷർമെൻറ്റ്സ് ആൻഡ് യൂണിറ്റ്സ് എന്ന പാഠം കൂട്ടുകാർക്ക് കൃത്യമായി മനസ്സിലായില്ലേ മറ്റൊരു വീഡിയോയുമായി നമുക്ക് വീണ്ടും കാണാം